ഫിസിക്സ് വോറിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു വേദാന്തു മലയാളം ചാനൽ എല്ലാവർക്കും വേദാന്തു മലയാളം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആണ് നിങ്ങൾ കീമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു മാർക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് എക്സാമിൻ്റെ മാർക്സ് ഇത്രയാണ് സോ ഞാൻ കീമിന് എത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്താലാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ഒരു റാങ്ക് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കീമിൻ്റെ എക്സാം വരുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് സോ അതെങ്ങനെയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിലോട്ട് മാർക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബോർഡ്സിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ബോർഡ് എക്സാമിന് ഇത്രയും മാർക്കാണ് എങ്കിൽ കീമിന് ഞാൻ എത്ര മേടിക്കണം ഇന്നൊരു റാങ്കിൽ വരണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ ഇപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് കാണട്ടെ കാരണം നമ്മളൊരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്കിപ്പം പ്ലസ് ടു എത്രയും മാർക്സ് ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം മാർക്ക് ഞാൻ കീമിന് മേടിക്കണം ഞാൻ എത്രത്തോളം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളും കൂടുതലാണ് സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പേപ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ടുഗദർ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് ഉള്ളത് ടോട്ടൽ വൺ ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നമുക്കറിയാം സെവൻറ്റി ടു ഫോർ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർ കെമിസ്ട്രി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ വൺ ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സ്കോർ ആണ് ഫോർ എയ്റ്റി മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പേപ്പർ വൺ ഫോർ എയ്റ്റി മാർക്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പേപ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മാത്സ് മാത്രമാണ് സോ അവിടെ വൺ ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസും മാത്സ് മാത്രമാണ് സോ അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഫോർ എയ്റ്റി മാർക്സ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പം ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ കുറെ ക്ലാസ്സസ് വരുന്നുണ്ട് കുറെ സ്ട്രാറ്റജീസ് വീഡിയോസും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് സോ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയാം കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക് അല്ല എൻ സി ആർ ടി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് ഇനഫ് ഫോർ ദിസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ വളരെ ചെറിയ വർഷങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കുറച്ച് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഔട്ട് ഓഫ് എൻ സി ആർ ടി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എൻ സി ആർ ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാൽപ്പത്തെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും ആ മാർക്ക് പോകത്തില്ല നാൽപ്പത്തെട്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെ ആൻഡ് ഫിസിക്സ് മാത്സ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്സും ഒരു പരിധി വരെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലൊന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു മോഡറേറ്റ് ലെവൽ തന്നെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത്യാവശ്യം നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് നല്ല പോലെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്സിന് നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഫിസിക്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി ഈ പറയുന്ന പോലെ വലിയ ടാസ്ക് ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ ചില വർഷങ്ങളിൽ മാത്രം ഈ ജെ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോ ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം എൻ സി ആർ ടിയും പി വി സി ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു എൺപത് ശതമാനം വരെയൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ സോ അതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ടോട്ടൽ വരുന്നത് നയൻ സിക്സ്റ്റി മാർക്സ് ആണ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ നിങ്ങളുടെ കീമിന്റെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് നയൻ സിക്സ്റ്റി മാർക്സ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ സോ ഈ നയൻ സിക്സ്റ്റി മാർക്സ് ആണ് നമ്മുടെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിലോട്ട് പോകുന്നത് സോ ഇത് ഡയറക്റ്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിലോട്ട് സോറി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിലോട്ട് അല്ല പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ബോർഡ് എക്സാം ഓക്കെ ബോർഡ് എക്സാമിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജും കീമിന്റെ ഫിഫ്റ്
320 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അത് റാങ്കിങ്ങിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതായത് അറുന്നൂറ് മാർക്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അറുന്നൂറ് മാർക്കിലോട്ട് വരുമ്പം ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും യെസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതായത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്ക് നൂറ് മാർക്കായിട്ടാണ് കീമിന്റെ റാങ്കിങ് പ്രോസസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡ് എക്സാമിന് പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് മാർക്കും ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടും ക്ലിയർ അല്ലേ ബോർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് മാർക്കും ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് സോറി കീമിന് കിട്ടിയത് തേർട്ടി ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കേ ഓക്കെ തേർട്ടി ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തേർട്ടി ടു ആണ് 10 മാർക്ക് ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അതായത് ബോർഡിൽ നിങ്ങൾ ടെൻ മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ടെന്നും അവിടെ കാണും ഓക്കെ അല്ലേ പക്ഷേ കീമിന് നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ അവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മാർക്ക് വേണം തേർട്ടി ടു മാർക്സ് വേണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആ ഒരു സംഭവം മനസ്സിലായില്ലേ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ബോർഡ് എക്സാമിന്റെയും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കീം എക്സാമിന്റെയും നമ്മൾ മാർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ബോർഡ് എക്സാമിന്റെ മാർക്ക് നിങ്ങൾ പത്ത് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുന്നത് കീമിന് നിങ്ങൾ പത്ത് മാർക്ക് ഇവിടെ കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് വേണം തേർട്ടി ടു മാർക്സ് വേണം അതായത് നിങ്ങളുടെ കീമിന്റെ മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മാർക്കാണ് ഒരു മാർക്കായിട്ട് നമ്മുടെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം വരുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം മനസ്സിലായവർ കുറച്ചൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തോ സ്കിപ്പ് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ എഗെയിൻ ഞാനൊന്ന് പറയുവാണ് നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാം ഉണ്ട് കീം എക്സാം ഉണ്ട് സോ ബോർഡ് എക്സാമിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാർക്കും കീം എക്സാമിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാർക്കുമാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓൾ ടുഗെദർ നമ്മൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിൽ എന്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇത് വരുന്നത് റാങ്കിങ് വരുന്നത് ഓക്കെ ടോട്ടൽ മാർക്സ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആവും സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നൂറ് മാർക്കിൽ മുന്നൂറ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പി സി എം ഓക്കെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുന്നൂറ് മാർക്കും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ പേപ്പർ വൺ പേപ്പർ ടു ഓൾ ടുഗെദർ നയൻ സിക്സ്റ്റിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ അറുന്നൂറിലോട്ട് ഒരു മാർക്ക് ആഡ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് ടു മാർക്സ് വേണം മനസ്സിലായല്ലോ മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മാർക്കാണ് ഒരു മാർക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അറുന്നൂറ് മാർക്കിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ കീമിന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അറുന്നൂറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം വെറും നൂറ് മാർക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ഇതിലോട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറുന്നൂറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം നൂറ് മാർക്കാണ് വരുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വാരിയേഷൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പ്ലസ് ടുവിന് അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച കുട്ടി ഓക്കെ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച കുട്ടിക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവിടെ ഒരു റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ നല്ല റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിന് അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് എക്സാമിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് അതായത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പി സി എമ്മിന് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് ഉള്ള ഒരു കുട്ടി ലെറ്റ്സ് എ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുവാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് മാർക്ക് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ കണക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ യെസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ കീമിന് ആ കുട്ടിക്ക് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മാർക്കുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ മുന്നൂറ് മാർക്ക് ഓൾറെഡി കയറി കീമിന് നയൻ സിക്സ്റ്റിയിൽ ഓക്കെ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മാർക്കാണ് നയൻ സിക്സ്റ്റിയിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മാർക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആവും യെസ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നമുക്കറിയാം എത്രയാണോ കീമില മാർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പോ
plus इदिने 3 by 2 वोंड divide जेद मार्कुम, that is 200. So, 500 out of 600 आयरिक्यूम, आ कुट्टी की गिट्टुन दा, मूर शदमान मार्क वांग या उरु कुट्टी, 640 मार्क, ओके, 640 मार्क निंगल की मिने वांगी चिट्टोंटेंगिल, निंगल के किट्टना स्कोर अन्न परहिएंद, दा, अरनूर लोट्ट कन्वोट्टी जेएम, निंगल के किट्टना स्कोर अन्न परहिएंद, it is around 500, ओके, यस, इने, next, 80 percentage आन, ओके, 80 percentage, that means 240 मार्क, ओके ले बोर्ड एग्जाम में इरुनुटी नाल पद मार का ना ओर एक उट्टी के गिट्टे द अंगने आना नंदन गिल अगेन आ इरुनुटी एन बद शदमाने प्लस टू में एन बद शदमाने मार कर इरुनुटी नाल पद ओके एन बद शदमाने मार कोण्डर इनी की में ना गिट्टे द सेम स्कोर आरुनुटी नाल पद आरुनुटी नाल पद वारे में मित्रे � so again, we have 240 mark board exam. Again, we have 240. So, we have 240 plus 200, which is equal to... Sorry, 450. Okay, 30 points. 440. Yes. 440 divided by 600. Mansel ayolo, ada ayda, dengarada, nuor shadaman tu, lantan dengarada marki, inbud shadaman tu, lontu mari tontengil, munoor lantan arawad mark dengarada ki examan nashtapetan tontengil, egdesham dengarada ki kitten mark dengarada barang dengarada nanuuti nalpad markan. Okay, le? Yes. Apa ni? Nama kita korek calculations aja ya. Calculations in the sense, so, ibarada, nama kita almost sixty marks in the difference under. ओके ये 60 मार्क्स हैं नमक का किट्टा ना नंटेंगे लाडिशनली नमले वडे ये रे 60 मार्क्स का स्कोर है ना ओके आ 60 मार्क्स का स्कोर है ना नंटेंगे नमले चैयी द तेरकन डक क्वेश्चन्स इन डेन्नम कोड वाला ऐरी के हाथा इधर इबड़े ये रे गुट्टी चैयी ना मुन्नोर मार्क का दायर नोर्शन मारम प्लस टू इन्हें किट्टी ओरे गुट्टी चैयी ना दरने काटलम कोड वाले क्वेश्चन्स ये आले चैयी इंडी बेरे सो आवडे आना नमक वर ओरे प्रश्न Next is knowledge. Okay, नमले चेयेन्ना कार्यम अलेंगे नमले अटेंड जेयेन्ना क्वेश्चन्स अटेंड जेयेन्ना सब्जेक्ट ये दक्कन नाले नानम उन्नताय रीकेना ये मून साधन उन्नेंगे ये पराइना कार्यंगल आके निंगल का दायदा उरु नोर शदमाने माइचे कुट्टी इड़ा मार्किनो उड़ ओप्पन निंगल के कैरा नाइट बट्टू अदरवाइस निंगल का ओके ये 60 मार्क्स गिट्टा ना नंदन गिल आ कुट्टे इन्द्र जेंडी वेरो यस ऑलमोस्ट इत्रा क्वेश्चन्स आटन जेंडी वेरो नो का सो 60 मार्क्स इब्बड़ा कैरना नंदन गिल आदाय द आरनोगला 60 मार्क्स कैरना नंदन गिल नमक आरायम शेरिक्यूम की में इत्रा मार्क वैनम 60 इनटू 3.2 दैट इज अराउंड 192 ओके, सो नोटी तो नोटी रंट मार्क की में ना एडिशनल आयता आकूटे की बैठना, अरे आये द, इवडे यारा नोटी नाल पदने पगड़ा में इतना बैठना मारा नोटी नाल पदे प्लस वन नाइनटी टू मार्क्स इंटेंगे लाना, ये कुटे ये डॉप्पम आकूटे के तम बटुला दा आये द, प्लस बोर्ड एग्जाम में ना हंड्रेड परसेंटे� ओके सॉरी आधे कुटिये ला वर आधे कुटिये के आधा आधे की मैंने सेम मार्क करना हम लोग पढ़ने हो ओके ले इन्हीं याम बारे इन्हें ये फर्स्ट केस ले ये अन्योर मार्क इन्हीं एनबद सॉरी एनबद शतमान मार्क कोला देते फिजिक्स केमिस्ट्री मैक्स ले एनबद शतमान मार्क कोला ओरे कुटिये के ई पारा इन्ह अन्योर मार्क के किट्टन हम नंटे गिल आ कुट्टे के की में ना कारण ऑलरेडी नमक आने हैं नमक बोर्ड एग्जाम में नमक के किट्टे स्कोर है ना वारे ना इतने आना था नमक के लिए उन्हें चेंज किया बच्चा दिला सो इन्हें नेक्स्ट नमक को फोकस किया बच्चा ना संभव इंदर ना की में एंट्रेंस एग्जाम आना सो मैक्सिम so, we have 192 marks. How many questions are you? 192 divided by 4. So, almost 40 to 45. Okay. 40 to 45 correct answers. Okay. 40 to 45 questions are you? Okay. In the next year, the board exam is going to be a lot of questions. Now, you have to do almost 45 questions. You have to do additionally. You have to do additionally correct answers.
ഓക്കെ ആൻഡ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിട്ടേരും ഓക്കെ വെറുതെ മൈനസ് വൺ മാർക്ക് മേടിച്ച് വെക്കരുത് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നാല് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താ പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മൈനസ് ഫൈവ് വരാതിരിക്കാനാണ് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതേ സെയിം കേസ് അതായത് മുന്നൂറ് മാർക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാമിന് നൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് കീമിനെ കിട്ടിയത് അറുന്നൂറ് മാർക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അറുന്നൂറ് മാർക്കാണ് സോ ഏകദേശം ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിൽ റാങ്ക് വരും ഓക്കെ സോ ആ കീമിന് മുന്നൂറ് മാർക്ക് ബോർഡ് എക്സാമിനും ആഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ആ കീമിൻ്റെ അറുന്നൂറ് മാർക്കും ആഡായി ദൻ ആ കുട്ടിക്ക് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ റാങ്ക് വരുവാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനി അതേസമയം ഇവിടെ മുന്നൂറിന് പകരം അതായത് ഇത് നൂറ് ശതമാനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പി സി എമ്മിന് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കീമിന് എഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് താഴെ പോവും ഓക്കെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് നമ്പർ താഴെ പോവും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ എഗെയിൻ നിങ്ങളുടെ അതായത് ഇത് നമ്മുടെ പി സി എമ്മിൻ്റെ ആണ് ബോർഡ് എക്സാമിൻ്റെ ആണ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എഗെയിൻ കീമിൻ്റെ മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗെയിൻ ഈ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് നാനൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് വരെ റാങ്ക് മാറ്റം വരും ഓക്കെ അല്ലേ സോ അത്രയും റാങ്കിന് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരാൾക്ക് അതായത് നയൻറ്റി ഫൈവ് മേടിച്ച ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു റാങ്കിൻ്റെ ഒപ്പം എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് അഡീഷണൽ വേണം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കീമിന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സ്കോർ ചെയ്യണം അതായത് ഈ ഒരു റാങ്കിലോട്ട് വരണം ഒരു നൂറ് ശതമാനം പി സി എമ്മിന് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് എക്സാമിനെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന് കിട്ടണം കീം എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അതുപോലെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ് നയൻറ്റി മാർക്സ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ എയ്റ്റി പ്ലസ് മാർക്സ് വേണം ഈ ഒരു റാങ്കിങ്ങിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് ആ ഒരു റാങ്ക് എത്താനായിട്ട് റീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം സെവൻ എയ്റ്റി വേണം നിങ്ങൾ പി സി എം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് എങ്കിൽ സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി എൺപതിലും കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു തൗസൻഡ് റാങ്കിങ്ങിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ സോ യെസ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മള് പ്ലസ് ടു അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാമിൻ്റെ മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കീമിൻ്റെ എക്സാമിന് വരുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി സോ നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡ് എക്സാമിന് മാർക്ക് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പോലെ നിങ്ങൾ കീം എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് എക്സാമിൻ്റെ വൺ മാർക്ക് കയറുന്നത് ഇവിടെ കീമിൻ്റെ മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മാർക്കാണ് ഇവിടെ ഒരു മാർക്കായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ കീമിൻ്റെ നിങ്ങൾ വൺ മാർക്ക് ഓക്കെ യെസ് സോ കീമിന് നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്രയാണ് യെസ് സോറി ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ത്രീ പോയിന്റ് ടു മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കീമിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് അത് ഒരു മാർക്കായിട്ട് വരുന്നത് അതേസമയം നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മാർക്കും എവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ആവും നമ്മുടെ ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഔട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ പറയുമ്പം വരുന്നതായിരിക്കും സോ കീമിന് നിങ്ങൾ തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്താലാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു റാങ്കിങ്ങിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു നല്ലൊരു സ്കോറിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിന് അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക അതർവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച അത്രയും കാരണം കീമിന് എൻട്രൻസിന് നിങ്ങൾ ഒരു ആവറേജ് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്
മറക്കരുത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു ചെയ്തു തന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും സോ യെസ് അപ്പം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് യൂട്യൂബ് ചെയ്താ